。艾里克森的社会心理发展理论划分了健康人群从出生到死亡应该经历的八个阶段，在每个阶段，我们会有不同的需求，提出新的问题，并结识影响我们行为和习得的人。阶段一：基本信任与不信任。在婴儿期，我们会问自己，是否可以信任这个世界？想知道这个世界是否安全？我们会认识到，如果我们现在可以信任某个人，将来也可以信任其他人。如果我们经历过恐惧，就会产生怀疑和不信任。而母亲就是我们发展过程中的关键。阶段二，自主感与怀疑、羞愧感。在童年期，我们会感受自己，探究自己的身体。我们会问：“我可以吗？”如果我们被允许发现自己，我们就会建立起自信；如果未被允许，我们会感到害羞和自我怀疑。在此阶段，父母双方都扮演着重要角色。阶段三：主动感与内疚感。在学前期。我们会积极主动地去尝试新事物，并学习基本原理，例如事物如何运转。我们会问：“我这样做可以吗？”如果我们受到鼓励，就会继续追随自己的兴趣；如果我们受到阻止，或被告知自己的行为是愚蠢的，我们便会产生内疚感。在此阶段，我们正在向整个家庭学习。阶段四。勤奋感与自卑感，在学龄初期，我们会发现自己的兴趣，并意识到自己与其他人的不同。我们想证明自己可以把事情做好。我们会问：自己能否在所生活的世界里取得成功？如果我们得到老师或同龄人的认可，我们会变得勤勉，也就是会勤奋起来。但如果我们得到太多负面反馈，我们便会开始感到自卑。并失去动力。在此阶段，我们身边的同学和学校的老师对我们影响最大。阶段五，同一感与角色混乱。在青春期，我们了解到自己扮演着不同的社会角色：我们是他人的朋友、在校的学生、父母的子女和国家的公民。许多人经历了认同危机。如果父母允许，我们大胆地出去探索自己，我们会获得认同感。如果父母强迫我们服从他们的观点，我们会面临决策混乱和感到失落。在此阶段，影响我们习得的关键是我们的同龄人和心中的榜样。阶段六，亲密感与孤独感。在成年早期。我们慢慢明白自己是谁。为了融入社会，我们开始脱离之前建立的关系。我们会问自己是否能爱别人。如果我们能拥有稳定的关系，我们会变得自信和快乐。如果我们不能建立亲密关系，最终可能会感到孤立和孤独。在此阶段，我们的朋友和伙伴对我们的发展至关重要。阶段七。生产创造与颓废迟滞，在壮年期，我们会变得坦然，会创造性的利用自己的闲暇时间，可能会开始考虑为社会做些贡献。我们关注的是获得创造感。如果我们认为我们能够引领下一代进入这个世界，我们会感到快乐。如果我们没有尽早解决一些冲突，我们会变得悲观，陷入迟滞状态。在此阶段，家人和工作中遇到的人对我们的影响最大。阶段八：完美感与失望感。随着年龄变老，我们往往会放慢脚步，开始回顾我们的生活。我们会问：“我做的怎么样？”如果我们认为自己表现不错，就会产生满足感和完美感；如果我们认为自己表现不佳，就会感到失望，变得脾气暴躁和痛苦。在此阶段，我们会将自己与世人进行比较。
，艾里克·艾里克森是一名德意美籍心理学家，与他的妻子 John 一起因社会心理发展方面的研究而闻名。他受到西格蒙德和安娜·弗洛伊德的影响，并因创造了“认同危机”一词而闻名。虽然艾里克森甚至没有获得学士学位。但他曾在哈佛大学和耶鲁大学担任教授。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训。在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。